Kurreu 3 Fundi i sundimeve të huaja Formacionet shtetërore shqiptare në rëshek 14. Filimi i shek 15. Një shkëputja në ga Bizanti dëhre ekspansioni serb në trevat shqiptare Fundi i pranis anxhuine dhe shtrirja e depërtimit serb në Shqipëri Me thyrjen për fundimtare të ushtrive anxhuine në berat më 1281 Për andoria Bizantine e rivendosi edhe njëher autoritetin e vet në Shqipëri Por kontroli i saj ku fizoi tani në një zon më të ngusht në krahasim me fundin e shek G. Në krahun verior Bizantinet morën dursin dhe krujen, por nuk arritën të shtrieshin më tutje Atë kom breti serb Stefan Roshi i Milutin, 1282-1321, kishtë nisur një mësymje në front të gjerë në gjithë vijen mat, or. Madje, më 1296, a i mundit të pushton të përkosisht edhe dursin, ndërko që në krahun lindor u shtrit serbe nuk mundën t'i afrohen orit, të mbrojtur nga fisniku shqiptar, përgon skura. Një mbishkrim bimurin e kishës së shën Klementit në orë rindërtuar prej ti në vitin 1295, kujton se përgonim ban të titullin e lartë Bizantin të heteriarku të madhë dhe se gruaja e ti, Eudokia, ishte mbes e për andorit Androniku i i paleolog. Gjithse si pache e arritur më 1299 midis për andorit Androniku i i të Bizantit dhe mbretit serb Uroshi i i ua një u serbëve teritorit e pushtuara në veri të dursit dhe të orit. Me gjitha të, ato vazhduan të jenë një zonë një e qedhë. Nga njëra anë, inkursionet serbe vazhduan edhe pas këtaj në jug të matit, por nga anë atjetër në vitet e para të shekë. Gjivë vjetë rej një reaktivizim janë zhvinve të Napolit në Shqipëri. Bërshimi i serbëve në trevën e durësit dhe të arbrit të hershën prekte edhe interesat e anëshvinve e të papatit, të cilët vazhdonin të konsideronin vetën si titular të pushtetit laik e fetar në ato treva. Rikëthimi janë zhvinve në Shqipëri u mirë prit edhe nga vetë fisnikëria shqiptare, e cila shpresat e një ndalimi të mësymjes serbe i vartë e tashmë të bashkëpunimi me botën për ndimore katolike. Në shtator 1304 bashkësia qytetare e durësit dhe kërët shqiptar nga familjet matrën nga Arjaniti, Skura, Blinishti, Zenebishi, Shpata Eti, njohën për kërëzot princin Filip të Tarentit, djalin e mbretit Karli I. Anshu. Nga i qas trashëgimtari i fronit të Napolit Mori dhe tituit zot i mbretëri së arbrit dhe despot i romanist e pirit. Në pramver të vitit 1305, princi Filipi Tarentit zbarkoj me një ushtri në durës dhe me ndimën e vendasve në Mori qytetin. Me gjitha të ofensiva e re anëshuine u shua shumë shpejt. Mardhënjet e princit të Tarentit me fisnikët shqiptar u prishën dhe po atë vit kë u këthyë në Itali me synim që të vinte për sëri në pramverë në ardshme me një ushtri më të madhe. Me gjitha të, edhe pas këtaj anëshuinët nuk mundën të ashtrin kontrolin e tyre për te i dursit. Vasalet e tyre shqiptar nuk mungonin të ngrinin kryet dhe të këputnin qdo lidhje me. Kryezotin e për te i detit, sa herë që kjë kërkon të të ndërton të një pushtet real në durës dhe në. Mbretëri në arbrit Në pamundësi të realizonin synimet e tyre në Shqipëri, në vitin 1311 anëshvinët e Napolit me nduan për një qast të ndëronin zotërimet e tyre me Sicilin. Por titulari i kësaj të fundit, Frederiku Jaragonas, i informuar se anëshvinët nuk zotëronin një pushtet real në durës dhe në treven e arbrit, nuk e pranoj ofertën, me gjithë se këto teritore, si shprej e a i, ishin shumë të pasura dhe bujare, que e smolt noble e rriqë. Në këtë mënyrë, në durës dhe në prapashpinën e ti, vazhdoj të ruaj edhe pas këtaj një sovranitet gjithë një e më formal i anë zhvinve. Për bashkësin qytetare të durësit dhe për fisnikërin feudale të arbrit, bajtja e lidhjeve me anë zhvinët konsideroj e dobishme, si do mos tani kur serbët po mësynin gjithë një e më fort drejt jugull. Midis anë zhvinve dhe serbëve vazhdonin të egzistonin marëdhe një aleance, që këta të fundit hë për hënuk donin t'i prishnin. Në fakt, marveshja e arritur më një mi e treqin dhe tetë kishtë e rekonfirmuar zonat e ndikimit anëshvinë e serbë në Shqipëri edhe për vitet e arshme. Anëshvinët dhe papati filuan të përgjigjen realisht ftesave të aristokratsis shqiptare për t'ju kundërvën ofensives serbe në djetë vjeqarin e dytë të shekë. Gjivë, kur plasën hapur kundër shtitë serbo anëshvinë e mbi sundimin në Shqipëri e në Dalmaci dhe kur u figë qëto shpres e Romës lidhur me një këthim të mbretërve serbë në fenë katolike. 
Aty nga viti 1318 serbët që përthyn një ofensiv të rej në Shqipëri, duke pushtuar Dursin dhe Arbrin bashk me Kruen. Atë kohë u kryua një koalicion anti-serbi fuqive katolike të bashkërenduara nga papati në të cilin kishin një rol të rëndësishëm edhe shqiptarët. Në pranverën e vitit 1319, një numër fisnikës shqiptar nga dyrët blinishti, Jonima, Arjaniti, Matrënga, Muzaka Heti, në përmjet për shkopit të krujës, Andreas. I bënin të ditur Papa Johanit Gjëgji i se ishin gati të ngrinin kryë dhe të hidnin të izgjedhen e mbretit të rashës, Serbis. Ata premtonin gjithashtu të braktisnin rritin ortodoks dhe të përqafonin katolicizmin, duke undar edhe kishtarisht nga pushtuesit serbë. Si rezultat i kësaj qëndrese të organizuar dhe të bashkërenduar me papatin dhe me fuqi katolike të Evropës, si Napoli, Hungaria, Kroacia e ti, serbët u blokuan edhe për disa vjet për të i durësit dhe krahinës e ti, ku anëzhvinët vazhduan të ushtronin një sovranitet për herë e më të vakët. Shqipëria Bizantine në gjysmën e partë të shek Gjiv, shkëputja nga Bizanti Në impresionin serb dhe përbal ujdis së krerve shqiptar me anëzhvinët e Napolit, qysh në vitet e para të shek. Gjiv për andoria bizantine u detyrua të braktis të dursin, kryen dhe teritorit e tyre, duke mbajtur viset në jug të rjedhe së lumit shkumbin. Pushteti bizantin uruajt pak a shumë në mënyrë të qëndrueshme në trevën që përfshin të viset e mjëzeqes, blores, beratit, tomoricës, këllcyres, skraparit, ohrit, korqës, kolonjes e kosturit. Diset posh vlores e rjedhës e vjosës vazhduan, kur më shumë e kur më pak, të bëjnë pjesë në despotatin e artës, e pirit. Teritorit e fituar arishtazi në verit të ti, për andoria bizantine i organizojnë në një njësit të veçan politiko-administrative, despotatin e beratit. Qyteti buzë Osumit, përveç se qender e rëndësishme strategike, fitoj tani një profil të plot edhe përsa i përket zhvillimit ekonomi. Roli i ti u rritë së te përmi pas shkëputjes të rrugës së vjetër e gnatia nga sfera e sundimit Bizantin. Berati u bë pika kulmore nga arterje së rej që lidhë të pelgu në orit me portin e vlores, e cila u bë porti kryesor Bizantin në Adriati. Gjatë fundit të shek Gjiji dhe gjysme së partë të shek Gjivë në vlor shënohet një lëvizje dhe pazakonshme malrash. Kanina vazhdon të të luante edhe ta një rolin e një kështjele në mbrojtje të vlores. Por kanina ishte një herësh rezidenca e para përqyrë për aristokracin e krahinës si dhe qender peshkopale, së cilës për andor Androniku I i paleologu i rikonfirmoj më një mi e treqin dhe shtatë të drejtat dhe privilegjet e vjetra. Përfajsua si drejt për drejt i pushtetit Bizantin në despotatin e Beratit ishte që faliu, që ishte para së gjithash një funksionar u shtarak. Në dokumentet e kohës a i cilësot si që faliu i beratit, por edhe që faliu i vlores. Në fakt, edhe rezidenca fikse e ti luhatej midis këtyre dy qendrave që ishin më të rëndësishme të despotatit. Me qëlim që që faliu të mbahej sa më shumë në nënkontrol, pushteti qendror e vurja të nënvartësin e një funksionari e pror, i cili ushtron të pushtet të pakufizuar në despotat. Të tilë guvernator të përgjithshëm në despotatin e beratit dëshmohen që nga viti 1277. Ata zgjideshin gjithmon nga rethi familjar i përandorit dhe mbanin tituj të lartë, si Megas Dukas, despot, protovestjar. Nëse këta zgjideshin gjithmon nga rethi më jafërt familjar i përandorit, që falit ishin shpesher përfajsues të aristokracis lokale. Shqiptar ishin, për sërë, që faliu i pari beratit me emrin stano, 1277, ose gjën pikerni, 1314. Nivellet më të ulta të administratës dhe të ushtrisë së despotatit përfajsoeshin në pjesën dërmuese nga elementi vendas. Fisnik nga familjet matrën nga skura, muzaka, gan dyha, frëngu eti. Përmenden vazhdimisht në jetën politike të despotatit të beratit por tashmë shumë prej këtyre po e shfridzonin postin dhe autoritetin për të ndërtuar pushtetin e tyre të pavarë. Despotati i beratit fiton të një rol specifik në kuadrin e përandoris bizantine të shek. Gjiji Gjiv, përveç se përfajson të portën e vetë me bizantine drejt përëndimit, a i formon të edhe barierën kërësore për balë ekspansionit të serbis drejt jugut. Por, nga ana tjetër, despotati i beratit ishte edhe pikën bështetja nga ku për andoria bizantine u shtron të presion në bi despotatin fqinjit të artës, e pirin. 
Ky vazhdon të të ishte, qysh nga viti 1204, një formacioni pavaruar. Despotët e ti bizantino-italian nga familje të njëllë e orsini, gjatë gjithë viteve 1270, 1330 u përpoqen të ruanin pushtetin e tyre kundrejt për andorve të bizantit, të cilet këmbëngullin të quanin despotatin si tok të tyre, dërsa despotët e ti si vasal të për andorve bizantin. Për të siguruar në bështetjen dhe i presionit Bizantin, despoti një qifori i Angeli Pranoj, më një 1294, të bëj vasal i anjshuinve të Napolit. Më një 1320, despoti tjetër, Nikola Orsini, kërkoj t'i vind të tokat e ti në nëmbrojtjen e Venedikut, duke njohër këtë për kryezot. Nga ana tjetër, despotët e dobët e epirit nuk ishin në gjendje të mbyllin shto port dhe të kërkonin balafajqim me Bizantin. Po thuaj të gjitha ata, pas Mihalit I Angel, 1230-1268, ishin martuar me princesha nga obori Bizantin. Si do qoftë kjo loje despotve të artës, për të mbajtur mirë sa me anjshuinët e Napolit, aqë edhe me përandorët e Bizantit, shpeherë rezultoj të ishte e rezikshme. Në vitin 1303-1306, anjshuinët u shfaqen me ushtrinën muret e artës për të kërkuar për mbushjen e. Dhe tyrimeve që rridnin nga vasaliteti i despotit Thoma, 1296-1318. Po ashtu, në vitin 1314 vushtria dhe flota e despotatit të Beratit, në nënkomandën e qefalis John Pikerni dhe protontinit të Vlores, Gjergj Gan Dyha, kryen një inkursion në bjartën nga toka e nga deti. Disa vjetë më vonë, më një 1308, janina bashkë me pjesën më të madhe të vagenetis, qamëris, ju aneksua despotatit Bizantin të Beratit. Si qeveritar të këti teritori të ri Bizantin, për andori Androniku I i paleolog, caktoj komandantin shqiptar, Sebastin Skura. Dhjetë vjeqarët e fundit të pranis Bizantine në Shqipëri, përkatsisht në Shqipëri në poshtme, karakterizohen nga dy dukuri që e bënin gjithë një e më formale lidhje në saj me Bizantin. Nga një rëhan, ushtria dhe administrata bizantine mbusheshin gjithë një e më shumë me elementin vendas, kurse nga ana tjetër, po zgjeroj vazhdimisht numri i zonave autonome, ku pushtetin real dhe ushtronin kreret dhe zotërit e vendit. Njoftimet historike të viteve 30 të shek Gjiv bëjnë të ditur se atë ko për andoria bizantine vazhdon të të ruan të kontrolin e saj kërësisht në për qytetet dhe kështjelat e despotatit të beratit. Rethinat e tyre, sidomos zonat e brendshme dhe malore, qeverisheshin tashmë nga fisnikët vendas. Me qëlim që timbante të lidur pas vetës kreret shqiptar, për andoria bizantine u detyrua të njitë edhe me marveshje të veçanta, synthekaj, pushtetin e tyre, madje duke ish përblyr edhe me tituit të lartë bizantin. Atë ko, Andrej Muzaka, zoti i fuqishëm i viseve mes ohrit, kolonjës e beratit, u shpërblye me titullin e lartë Bizantin të despotit, që ishte i dyti në hierarkin e tituve Bizantin, pas ati të përandorit. Të tjerë fisnik shqiptar underuan me të tjerë titullit e lartë, si se bastokrator etje. Me gjitha të tensioni midis pushtetit Bizantin dhe aristokracis vendas e shqiptare, doli në pa gjatë luftërave civile në Bizantë, 1321-1328, dhe shpërtheu hapur pas ardhjes në fuqi të përandor Andronikut I i Paleolog, 1328-1321. Midis viteve 1328-1333 Andronikut I i ju desh të drejton të vetë disa fushata ushtarake për të nënshtruar Shqiptarët e Ohrit, Devolit, Kolonjës, Epirit dhe të Thesalistë. Si pas fjallëve të historianit Bizantin Johan Kantakuzeni, pjesmarës dhe kërë komandant në ato operacione, shqiptarët jetonin në autonomi dhe nuk e njinin pushtetin e përandorit. Por kërë ngritjet shqiptare shpërthenin në vatrat e reja, sa po që ushtrit Bizantine arinin të shuanin të më pashmet. Aty nga mesi i viteve 30 ato mbëritën në shkallën më të lartë të pjesmarjes dhe të organizimit të tyre. Atë kol të pakënaqër nga politika e retë centralizuese e këti për andori dhe të vendosur të shkëputeshin njëherë e mirë nga Bizanti, kërët shqiptar në gritën në këmë krahina të tëra. Në vlor, berat, këlcyr, skrapar, kolonje e në ohër, në epir dhe në thesali, kërë në gritësit shqiptar sulmuan qytetet dhe kështjelat Bizantine dhe pjesërisht i morën ato. Kërë në gritja shqiptar e shtiu për andorin Androniku I i paleolog të ndërmerë të një fushat të madhe ushtarake në Shqipëri. 
i shëqyruar nga domestiku i madh, Johan Kantakuzeni, për andori Bizantin hyri në tokat e despotatit të beratit në pranverë në vitit 1336. Ushtria Bizantine, bërthamën e së cilës e përbënin repartet e zgjedhura me mercenar Osman, i shtypi me ashpërsi flakët e kryen gritjes. Fshatrat të tëra udogjen, ndërko që popullsis ju rëmbyen pasurit të pachmuashme në të hola, në produkte e në bagëti. Kanta kuzeni fletë për 300.000 kokë që 5.000 kuaj e 1.200.000 kërë dhe në të rëmbyra për narve shqiptar. Shtypja e kërën gritjes shkaktoj valen e par të madhe të eksodit shqiptar drejt jugut. Mjaf familje fisnike shqiptare u detyruan të lënë gjënë dhe pronat e tyre dhe të vendoseshin në Pelopones. Të tjera u përpoqen të gjenë shpëtim në dursin anëshuin dhe të marin rrugën e Italis. Shtypja e dhunshme e kërën gritjes në despotatin e beratit për të saktoj rënjen e levizjes edhe në trevat e tjera. Despina e Epirit, Ana dhe bashkësit Shqiptare të Thesalis pranuan më në fund të njinim pushtetin Bizantin. Me gjitha të rivendosja e pushtetit Bizantin në trevat e despotatit të Beratit, të despotatit të Epirit dhe të Thesalis nuk e pati jetën e gjallë. Tensioni anti-Bizantin në këto vise vazhdoj të mbete i gjallë dhe me vdekin e për andorit Androniku I I, 1321, kërë ngritjet morën një hovë të ri. Tashme pasardësit e Andronikut I I, të angazhuar në një luft të rej për fronin dhe të ndodhur për bal një ofensive të rej të Serbis drejt jugut, nuk mund të mereshin me kërën gritjen shqiptare. Për rjedhim, Bizantinët u detyruan të lënë në duart e kërën gritsve shqiptar edhe kështjelat e tyre të fundit në Shqipëri. Shqipëria gjatë sundimit të carës të dy andushanit, 1331-1355, Qëndresa e organizuar e fisnikve shqiptar, herëher e bashkërenduar edhe me anëzhvinët e me fuqit të tjera evropiane, kishtë mundur t'imbaj sërbët për mjaft ko lartë dursit e principatës së arbrit. Por pushtimi i këtyre të fundit si dhe i gjithë tokave shqiptare, njohë një shkallzim të ri në kohën e sundimit të mbretit sërb, Stefan Dushanit, 1331-1355. Që në verë në vitit 1336, në ujdi me për andorin Bizantin Androniku I i Paleolog, i cili në atë kohë drejton të ekspeditën dëshkimore në Shqipërin e poshtme, mbreti sërb organizoj një fushat të madhe, në përfundim të së cilës pushtoj viset qëndrore midis matit dhe shkumbinin. Pushtimi sërb u bëshkas për reorganizimin e kërve shqiptarë. Për t'i dhënë më tej për gjersi qëndresës e tyre, këta ju drejtuan për aleansë në bretit Robert Anxhu të Napolit, i cili ishte i interesuar së tej përmi për dursin e prapatokën e ti që Anxhuinët vazhdonin t'i konsideronin fëllë të tyre. Në fakt, në breti Robert dërgoj që atë vit në Shqipëri një ushtri të vogël në në komandën e djalit të ti, Luigit, e cila duhet të bashkëpunon të me forcën kërësore të kërën gritësve shqiptarë. Në muajn djetor midis Luigit që përfajson të mbretin Robert dhe despotit Andrej I Muzaka, përfajsuesit të kërve feudal shqiptar, u nënshkruan në durës paktet e aleansës që hapeshin me premtimin anëzhuim për të ofruar në dimu ushtarake fisnikve shqiptar. Paktet në fjalë numëronin edhe njësër të drejtash e privilegjesh, të cilat anëzhuinët janë njënin posaqërisht despotit Andrej Muzaka dhe familjes e ti. Të tila të drejta e privilegje kishin të bënin me pronat e pasurit dhe tunshme e të patunshme të muzakajve, me tituit, nderet e oficet, që u ishin dhe në atyre që së hershmi nga përandorët e Bizantit e që do të jepeshin në të ardhmen nga mbretërit anëshuin eti. Kundrejt këtyre, despoti Andre Muzaka duhet të konfirmon të bindjen dhe besnikërin e ti nda joborit anëshuin e ti garaton të ato duke dërguar pengë në Napoli njërin nga djemë dhe ti. Një traktat të njashëm anëzhvinët e nënshkruan dy vjetë më vonë, më një mi e tre qindë dhe tri djetë dhe tetë, edhe me kontin të nushtë topia, të cilit i konfirmuan zotërimin e tokave midis matit e shkumbinit bashkë me dhenje në një shpërblimi vjetor për një mi grosh. Për mbajtja e pakteve në fjalë, si dhe e curia e dërjat hershme e marë dhenjeve të oborit anëzhvin me kërët shqiptar, tregojnë se pozita e tyre kundrejt njëri tjetrit kishtë ndryshuar në favor të të dydve. Anëzhvinët jo vetëm nuk ishin në gjendje të impononin me forës sundimin dhe vullnetin e tyre, por në të kundërtën. Ata përpiqeshin të joshnin me titu e privilegje zotërit e plëtfuqishëm shqiptar për të ruajtur sovranitetin e tyre formal në bidursin e në biprapatokën e ti. 
mobilizimi i ri i fisnikve shqiptar nuk mund i të bënd të balë për një kohë të gjatë sulmeve të përsërit ratë serbëve. Brenda vitit 1323 forcat e prore të Dushanit kishin mundur të shtronin teritoret e arbrit të hershëm, me kërë qender kryin. Po atë vit qyteti i beratit pësoj sulmin e par nga një ushtri serbe që vinte nga ana e orit. Në verën e vitit 1326 ishte vetë Stefan Dushani, që në kryet të një fushatet të madhe, pushtoj njërën pas tjetrës kështjelat e kosturit, beratit dhe të kaninës. Në dy, tre vjetët që pasuan, Stefan Dushani, i cili që prej vitit 1326 filloj të quaj për andor i romanist, i sklavonist dhe i arbërist, aneksoj e pyrin e Thesalin, duke kryuar një për andori të re balkanike. Kufit e së cilës filonin nga Danubi e përfundonin në gjirin e Korintit dhe në detin e gje. Një numër po pushtë të huaj, Shqiptar, Bulgar, Grek, vle hynë në përbërje të përandorisë serbe. Përandoria e Stefan Dushanit që konkretizimi i ambicjeve pushtuese të klasës feudale serbe. Në vendet e pushtuara feudalet serbe u paisen me fondet të mëdha toksore që ju rëmbyen popullsis vendase. Burimet historike dëshmojnë masat veçanërisht të ashpra që Stefan Dushani zbatoj në dëmë të popullsis shqiptare. Arbrit janë të shtypur kesh nga zgjeda e padurueshme dhe te për e rënd dhe sunduesve të urjër slav. Klerikët poshtërohen e persekutohen, fisnikët shpronsohen e burgosen, shkruet në një relacion të vitit 1332 të kryë peshkopit frëng të tivarit, Guljel Miades. Pushtimi sërbë solin dryshime të mëdha, përsa i përket përbërje së elitës sunduese. Në krahinat apo në qytetet e pushtuara u vendos një administrat sërbe, në kryet të së cilës që njerëzit më të afrët të carit, të cilët mbanin si pas rastit tituit despot, Cezar, që fali eti. Kështu, në kryet të provincës së beratit u vudë despoti Ivan Aseni, kunati i carit sërbë, në epir u zgjot Simeon Uroshi, vëla i ti, kurse në thesali Cezar për Ljubi i cili në vitin 1355 u vra gjatë një revoltet të shqiptarve të atyshëm. Pushtimi sërbë solin dryshime të reja në përmjet intensifikimit të shtypjes ekonomike e shëqërore të popullsis shqiptare. Kodi i Stefan Dushanit, dokumenti kryesor që sankcionon të marëdhenjet ekonomike, politike e juridike të shtetasve të përandoris me pushtetin e tarit dhe të klasës sunduese sërbe. Pushtimi sërbë përfshinte në sistemin e marëdhenjeve feudale edhe bashkësit e lira fshatare e blektorale, duke i dhenë ato si prëm feudale për manastiret e për feudalet sërbë. Një mas e tjil godist e rënd fshatarsin e lirë shqiptare, po sa qërisht atë të zonave malore që kishtë mundur të ishpëton të deri atë herë shfrydzimit feudal e të ruante. Një farë autonomie politike ndaj pushtetit qëndrorë. Kodi i Stefan Dushanit në bështetej në institucionet juridike dhe dëkesore serbe dhe si i til a i në shumë aspekt e bindë të ndesh me institucionet dhe traditën e popujve të tjerë që u përfshin në suazën e shtetit serb. Në mjaftë raste a i shpalt të ndalimin e institucioneve tradicionale vendase, si që a i imbledjeve, kuvendeve, të fshatit, kuvendose i e gjykoj për problemet të ndryshme që tani kalonin në kompetencë të feudalve të veçan dhe të vetë carit serb. Pasoja si domos negative pati pushtimi sërbë në viset vërjore shqiptare e veçanërisht në Kosovë, ku sundimi sërbë zgjati gati dy shekuj. Të pasura me toka bujësore, me qendrat e zhvilluara minerare, zejtare e trektare, këto teritore kishin që një joshje e vazhdueshme për mbretërit sërbë. Duke filluar nga shekë. Gjihi, mbretërit sërbë nga dinastia në emanja punuan për të shvendosur e piqendrën e shtetit të tyre nga rasha në drejtim të viseve të pasurat të Kosovës e të Gentës. Qytetet e këtyre të fundit, Shkodra, Prizreni, Prishtina e Shkupi, u bënë në kohë të ndryshme seli të oborit sërbë. Një tjetër qender e rëndësishme e Kosovës, Peja, prej mesit të shekë. Gjihi u këthyë në qender të kishës autocefale sërbe. Shvendosja e qendrave të gravitetit të shtetit sërb drejt jugut u shëqërua me dukurit të tjera të natyrës shëqërore e etnike, të cilat qënë më të dukshme në Kosovë. Një pjesë e aristokracis vendase u shpronsua e u zëvendësua nga aristokracia sërbe e tokës, laike e sidomos fetare. Duke filluar nga gjysma e dytë dhe shekë. Gjihi sërbizohen kishat e manastiret e Kosovës dhe ndërtohen shumë syresh, të cilat u paisen me fondet të mëdha toksore. Në kohën e sundimit të Stefan Dushanit, aty nga gjysma e shekë. 
Gjiv manastiret tashmë të sërbizuara të deçanit greçanicës baniskës kërëngjëllit manastiri i hilandarit në malin athos e krahas tyre për shkopatat e pejes për izrenit eti. Zotëroni një pjesë të konsidereshme të fshatrave të Kosovës e të viseve të tjera vërjore shqiptare. Shtrirja e shtetit serb në drejtim të Kosovës u shëqyrua edhe me ardhjen këtu të kolonve të rinë nga teritorit e Serbis së Mirfield, Rashës. Të përsardhurit populuan fshatrat e braktisura, se lish, ose u vendosën në pronat e përvetsuar arishtazi nga feudalet apo kishat e manastiret serbe. Krahas kolonizimit në bretërit serb e në veçanti car Stefan Dushani zbatua një politik që synon të asimilimin e popullsive shqiptare të viseve të pushtuara. Si më të efekt shme në këtë drejtim u zgjodhe në represioni dhe persekutimet në lëmin fetar. Kapitri të tërë të kodit të Stefan Dushanit dhe urderesa të veçanta të carit serb parashikonin masa të repta, si sekuestrim të pasuris, dankosje, dëbim e deri dënim me vdekje për të kryshteret katolike ortodoks, që nuk pranonin të konvertoeshin në ortodoksin serbe e nuk ripagëzoeshin duke marë emra slav. Krahas dokumenteve arkivore dëshmitar të ndryshëm të kohës si udhëtari anonimi vitit 1308, kërë përshkopi frëngi Tivarit, Gulien Miades, 1332, kardinali italian Guido da Padova, 1350, e nënvizojnë me theks të veçant këtë aspekt të politikës së mbretërve serb nda i popullsive të pushtuara Joslave, e cila ishte sankcionuar në të drejten mesjetare serbe, kodin e Stefan Dushanit. 1329 Masat të tila goditni në radh të par popullsit shqiptare të besimit katolik e të ati ortodoks bizantino të viseve verjore e verilindore, ku presioni i shtetit serb ishte më i fordh. Ato përcaktuan për hapjen e fenomenit të slavizimit fetaronomastik në shtresat të caktuara të popullsit shqiptare. Kjo është hërsyja. Që mi disë shekë. Zi i dziv, krahas shqiptarve gjithës si të shumë që mbanin emra, si gjin, ded, gjon, progon, lesh, gjendën në këto treva edhe shqiptar të tjerë, të cilësuar nga vet dokumentacioni si të tjil, që mbanin emra slav ose që ishim për shtatur vënë mastikës slave. Emra, si pribi slav, radomir, vladislav, apo mbjemrat voglic, kuqevic, flokovci, gjinovci eti, të shmojnë se në këtë ko, gjysma e para shek. Gjejve, një pjesë e popullsis shqiptare të trevave verjore, në impresionin e dhunshëm të pushtuesve serb, gjendej në një faz kalimtare të një asimilimi kulturor e fetar. Në mjaf treva kjoj proces asimilimi undërpre në kushtet e reja që u kryuan me shkaterimin e shtetit serb e mbëritin e turqve Osman, gjysma e dytë dhe shek. Gjejve, pikërisht në këtë ko, vjetëre aty një këthimi popullsis në onomastikën karakteristike shqiptare, krahas dukuris së rejë të marje së emrave Osman. Me gjitha të në një pjesë të teritoreve në fjalë, sidomos në zona të veçanta të gentës, zetës, përqesi i slavizimit vazhdoj edhe pas këtaj duke quar gradualisht në asimilimin kulturor dhe etnik të bashkësive të tjera shqiptare. Pushtimi sërbi Stefan Dushanit, ingarkuar me pasoja të rënda ekonomike, shëqërore e etnike, ndeshi në qëndresën e ashpër të popullsis shqiptare. Që në vitin e partë të sundimit të Stefan Dushanit, në trevat veri përëndimore, shpërthev një kryengritja anti-sërbe, në kryet të së cilës u vubujari dhe imitër suma, 1332. Zgjërimi i sajga në dyjit i kërë përshkopin e tivarit, gulilmi në adës të projekton të organizimin e një kryqëzatë të përëndimit kunder sërbëve, e cila do të mbështetej në kontributin vendimtar të kërë ngritësve shqiptar të zonave të verilë. Në letrën që i dërgon të për këtë qëllim dukës së burgonjës, Filipit V. Valua, prelati frëng pohonte se për organizimin e kësaj kryqëzatë anti-sërbe nuk mund të gjendej vend me i përshtatëshëm se sa zonat kërë ngritëse në fjallë. Ku populli arbër mund të në dy irte në luft më së 15.000 kalorës, burat të shëndetshëm, trima e luftar të mirë, të afë për gjdo betej. Qëndresa e shqiptarve kunder pushtimit serb nuk që karakteristik vetëm për viset e verjud, por për të gjitha trevat shqiptare deri thell në epirë. Ajo doli akoma më në pah pas vdekjes së carit serb, Stefan Dushanit, 1355. Kërë ngritje të zonës së Beratit, 1356 dhe të Himarës, 1358, e reduktuan pushtetin e despotit Slav Ivan Komnen Asenit vetëm në qytetin e Vlorës e në rethinat e ti. 
Me 1356 dështoj një përpjekje për të ripushtuar Beratin me ndimën e ushtrisë së Simeon Uroshit, sundimtarit serb të Epirit. Me gjithatë, si pas një shënimi të kohës në një nga kodikët e Beratit, serbët me atë rast u solën aqë mizorisht sa që edhe të vdekurit i në dy orën nga vari. Një vit më par, më 1355, Shqiptarët e Thesalis ngritën kryë kunder qeveritarit serb, Cezar Preliubit dhe Evran atë. Pak ko pas ekspeditës të ti kunder Beratit, edhe Simeon Uroshi, Vëlaj i Dushanit, u detyrua nga Shqiptarët e Epirit të lindë të zotërimet e veta. Në këtë mënyrë që nga genta e Kosova deri posht në Epir Linden ose u rinjallën formacione politike të dyrve më të shuara Shqiptare, Balshët, Gropajt, Topjajt, Matrëngët, Muzakët, Zenebishët, Bua Shpatat Eti. Zhvillimi pavarur politik i trojve Shqiptare hynte tani në një faz vendimtare, duke i orientuar ato gjithnje e më shumë drejt kryimit të një shtetit të përqendruar Shqiptare.